A Fórmula 1 vai sobreviver à saída de Hamilton. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje nós temos um vídeo em que na verdade nós vamos pegar três notícias e transformá-la num único vídeo, passando pelos pontos para ficar algo mais dinâmico e interessante para vocês. O tema principal é a saída de Hamilton e como Stefano Domenicali, o CEO da categoria, vê que a Fórmula 1 vai conseguir lidar com a saída do Hamilton tranquilamente, sem grandes prejuízos à imagem, à audiência, etc. Mas nesse meio tempo nós temos que entender, já pegando outras duas notícias aqui para a gente poder fazer essa linha de raciocínio, entender o que, que o Hamilton representa para a Fórmula 1 hoje e nós temos aqui Ross Brown e Toto Wolff falando sobre isso. A primeira matéria que eu vou aqui destrinchar para vocês, e estará na descrição como todas as três matérias, é do Toto Wolff falando que a batalha entre Mercedes e Red Bull, Hamilton e Verstappen será uma batalha de gigantes a temporada inteira. Pois bem, o Toto Wolff falou que é tudo sobre ganhos marginais, é sobre você conseguir limitar erros e extrair toda a performance possível do carro e do motor durante toda a temporada, e que ele acredita que sim, essa batalha vai até o fim, não é algo que deve acabar ali rápido no meio da temporada ou algo assim. Ele ainda fala que não pode simplesmente abrir mão de 2021, mas que eles precisam tanto focar em 2021 quanto em 2022 com o novo regulamento, e que cada semana desenvolvendo esse carro de 2021 acaba sendo uma semana menos para o carro de 2022. Ele ainda fala o seguinte, é uma luta de gigantes, tenho a sensação de que não conseguimos o ritmo ainda que deveríamos ter, mas parecemos mais rápidos no domingo. Ele ainda cita um Hamilton absolutamente fantástico e ainda fala que ele é perfeito, mas que isso não é garantia de que ele vai conseguir ser perfeito durante toda a temporada. Ele pode sim, às vezes, cometer erros e o carro também pode quebrar, coisa que com Hamilton não acontece sempre. Ele ainda cita a capacidade de aprender de Hamilton depois de tantas temporadas e que é impressionante. Ele ainda diz que se você tem a possibilidade de acompanhar de perto outra equipe, os pilotos, você aprende ainda mais e isso pode ser uma vantagem. Então aqui é o Toto Wolff dando elogios, rasgando elogios ao Hamilton, falando da sua capacidade de aprender, do quão bom ele é, do quão impressionante ele é, dessa disputa entre Mercedes e Red Bull, e já colocando exatamente o Hamilton no centro dessa disputa, colocando o Hamilton como o cara dessa disputa, como o cara que faz a diferença, como o cara que entrega o resultado diferenciado, que leva o carro num limite que os outros não levam, é o Hamilton um piloto diferenciado, é isso que o Toto Wolff está falando nessa matéria. E aí para incrementar isso que a gente está falando, tem aqui também uma fala do Ross Brown, falando que é uma batalha de titãs na Fórmula 1, essa entre Hamilton e Verstappen. Ele fala que são dois pilotos em estágios diferentes de suas carreiras e vai ser uma luta dura pelo campeonato, o que é fantástico para a Fórmula 1. E isso tem todas as características de uma batalha de titãs, ajudado aí pelo fato de que as equipes não poderão jogar todos os recursos no carro deste ano por conta de 2022. E ainda cita no final que pode ser um ano dourado. Algumas pessoas questionam, né? será que é um duelo de gigantes ou de titãs, falando, ah, mas o Verstappen não tem um título, mas aí não se resume a títulos, se resume a capacidade do piloto e das equipes. Né? O Hamilton quando entra no cockpit, ele não abaixa a viseira e fala, ah, eu tenho sete títulos mundiais, então ninguém vai querer me ultrapassar, não é assim que funciona. O Hamilton quando ele entra no carro, ele precisa defender esses títulos, assim como o Verstappen quando entra no carro, ele não pode simplesmente respeitar demais, falando, ah, o cara tem sete títulos mundiais, eu não vou buscar vencer, não vou buscar fazer a, a ultrapassagem. Isso não tem nada a ver, nós estamos falando de pilotos de gerações diferentes, pilotos esses que são extremamente habilidosos, o Hamilton tem uma experiência mais, claro, um piloto que já está aí desde 2007 na Fórmula 1, Verstappen veio estrear na Fórmula 1 somente em 2015, tem muito mais experiência, aprendeu muita coisa ao longo desses anos, e o Verstappen é um piloto que vem amadurecendo muito, melhorando muito, sendo mais consistente, errando cada vez menos, é um piloto que vem conseguindo realmente um pacote muito bom, eu diria que ele até tem tudo para ser o próximo Lewis Hamilton em termos de performance pura, né? eu não acredito que em termos de títulos, porque a reformulação da Fórmula 1 acredito que não vai permitir mais alguém bater esses recordes do Hamilton, mas enfim, aí é uma outra história. E nesse caso, nós temos uma batalha de titãs, dois pilotos de altíssimo nível, 
Hamilton carrega Mercedes nas costas, assim como Verstappen carrega Red Bull nas costas. São dois pilotos do mais alto nível e que a gente espera que a Red Bull consiga equilibrar um pouco mais o carro para poder manter essa batalha até a última corrida, né? porque atualmente já ficou claro que o carro da Red Bull tem uma grande deficiência em termos de tratamento de pneus e isso tem influenciado as corridas diretamente. As corridas estão sendo influenciadas na estratégia pelo desgaste e a Red Bull se não consertar esse problema naturalmente vai ter chance zero de ganhar o campeonato. Mas aí você fala o que isso tem a ver com o Stefano Domenicali e o título do vídeo, é aí onde entra a terceira matéria onde nós vamos aqui destrinchar mais um pouco. O Hamilton tem um contrato até 2021, nós já trouxemos um vídeo recentemente falando que ele, ele quer ficar para 2022, mas o Stefano Domenicali deu uma entrevista falando como a Fórmula 1 está vendo essa possível saída do Hamilton, e claro, essa inevitável saída do Hamilton, porque em algum momento ele vai aposentar, seja esse ano, ano que vem, enfim, em algum momento ele vai aposentar. O Domenicali fala que, claro, o Hamilton é um grande talento, um grande recurso que a Fórmula 1 tem hoje em dia, o que ele faz pela categoria, principalmente no crescimento da categoria nas redes sociais e em áreas que até mesmo a categoria não era vista, é algo absurdo, o Hamilton ele tem esse poder, ele é um cara que fez a categoria chegar a níveis absurdos nos últimos anos de engajamento, realmente é um cara que se colocou numa posição diferenciada. Mas a Fórmula 1 tem pilotos muito bons, muito fortes, de grande apelo, campeões, e que sempre vai ter alguém ali no momento em que um grande campeão aposentar. Ele ainda cita que não sabe exatamente o que o Hamilton está planejando, mas que ele falou com o Hamilton e que o Hamilton está, claro, obviamente focado na temporada 2021, completamente comprometido em vencer o oitavo título, mas que ainda assim a Fórmula 1 é sólida, robusta e com certeza, independente da situação, da decisão do Hamilton, a Fórmula 1 vai ter uma boa reação e vai seguir em frente. É claro que ele quer que Lewis continue na Fórmula 1, que continue para o novo desafio de 2022 com os novos carros, mas a Fórmula 1 tem grandes pilotos e tem ainda esse desafio de ser cada vez melhor. E ele termina falando mais uma vez a mesma coisa, falando, claro, eu, independente da situação do Hamilton, nós respeitamos, mas a Fórmula 1 é sólida e forte. Ou seja, o que ele está falando basicamente é que mesmo perdendo o maior piloto em termos de números da história da categoria e um dos pilotos de maior apelo comercial que a categoria já teve, ainda assim a Fórmula 1 pode se manter tranquilamente após a saída octa ou hepta campeão, vai depender desse ano se ele ainda vai ser hepta ou se vai ser octa campeão. Hamilton naturalmente, com esse boost que ele ganhou aí de motivação com o Verstappen, ele deve ficar em 2022, talvez 23, mas é claro que pela idade já tá claro que daqui a pouco ele aposenta, não vai demorar muito, e essa aposentadoria chegando, naturalmente outros nomes vão assumir esse trono, foi assim durante toda a história dos esportes, sempre tem alguém que vai acabar pegando o bastão, o Senna morreu num período de transição, então você não tinha aqueles grandes campeões, e você tinha uma geração chegando, algo muito parecido com agora, e aí se o Hamilton aposentar, a Fórmula 1 não vai ficar órfão, porque assim como foi na época do Senna, outro Schumacher aparece, ou seja, outra pessoa que vai pegar o bastão e vai acabar brilhando, pode ser o Verstappen, pode ser o Leclerc, pode ser o Russell, pode ser o Ricardo, enfim, tem uma série de pilotos aí, o Norris, uma série de pilotos que podem apresentar esse tipo de, de ritmo suficiente para ser o próximo grande nome da Fórmula 1, que vai ter um apelo muito grande. Mas é isso, o que você acha disso tudo, do que foi falado pelo Ross Brown, pelo Toto Wolff e pelo Stefano Domenicali, que é o CEO da Fórmula 1. Diz aí nos comentários, se inscreva, hoje tivemos notícias lá no Ressac F1 Express, dá uma olhada lá. Um grande abraço, valeu e falou!